കനത്ത പ്രളയത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നദികളെല്ലാം നീർച്ചാലുകൾക്ക് സമാനമായി പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന കിണറുകളിലെല്ലാം വെള്ളം താഴ്ന്നു തുടങ്ങി ഇതോടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിനും തുടക്കമായി ഇനിയെങ്കിലും പുഴകളിലെ വെള്ളം തടയണ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നദികളെല്ലാം നീർച്ചാലുകൾക്ക് സമാനമായി രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി വനമേഖലയിലൂടെ ഉദ്ഭവിച്ചു വരുന്ന പുഴകളിൽ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് നാട്ടുകാരെയും കർഷകരെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നു കൂടാതെ പുഴകളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം വന്യമൃഗങ്ങളും കുടിവെള്ളത്തിനായി നേട്ടോട്ടം ഓടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകളായ കരിമ്പുഴ ചെറുപുഴ എന്നിവ അനുദിനം വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേനൽക്കടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടും തടയണ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തതാണ് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് അത്തിക്കൽ പുല്ലഞ്ചേരി മുക്കം ഒയലക്കൽ ചെറുപുഴ നെടുങ്കയം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് പത്തോളം തടയണകൾ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കുറി ഇതുവരെ ഒരു തടയണ പോലും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല നീരൊഴുക്ക് നിലയ്ക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തടയണ നിർമ്മിച്ചാലേ ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കൂ കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും തടയണകൾ സഹായകമാവാറുണ്ട് തടയണ നിർമ്മാണം വൈകിയാൽ കരുളായിയിൽ കടുത്ത കുടിനീർ ക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടും പുഴവെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും ജലസേചന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തടയണ നിർമ്മാണം വൈകിയാൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനവും അവതാളത്തിലാകും കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപുഴകളും വനമേഖലയിലൂടെയും വനമേഖല അതിർത്തി പങ്കിട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ തടയണകൾ ഉടൻ നിർമ്മിക്കണം ഇതിനായി വനം വകുപ്പ് അധികൃതരോ പഞ്ചായത്തോ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരോ രംഗത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുളായി